পেপার কথাটার বাংলা অর্থ হচ্ছে বিবর্ধিত অর্থাৎ বাড়ানো অ্যাম্প্লিফায়ার কথাটার বাংলা অর্থ হচ্ছে বিবর্ধিত বা বাড়ানো অর্থাৎ অ্যাম্প্লিফায়ার হচ্ছে এমন একটা ডিভাইস আমরা যদি এই ডিভাইসটা দিয়ে কোনো একটা ইলেকট্রিক্যাল সিগনালকে পাস করি তাহলে সেটা অনেক বড় মানের হয়ে হয়ে যাবে সো খেয়াল করো এখানে একটা ছোট্ট ডিভাইস আছে এবং এই ডিভাইসটা ধরা যায় হচ্ছে অ্যাম্প্লিফায়ার সো আমি যদি এখানে ছোট্ট একটা মানের ভোল্টেজ দিই অনেক কম ভ্যালুয়ের একটা ভোল্টেজ দিই তাহলে সেই ভোল্টেজটা এখানে অনেক বেশি মানের বের হবে অ্যাম্প্লিফায়ার হচ্ছে এরকম একটা ডিভাইস যেটা একটা ভোল্টেজকে ছোট মানের ভোল্টেজটাকে বড় মানের ভোল্টেজ করে অথবা ছোট একটা মানের কারেন্টকে অনেক বড় মানের কারেন্ট করতে পারে সো খেয়াল করো এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক অ্যাম্প্লিফায়ার সো এই অ্যাম্প্লিফায়ারের দুইটা সাইড থাকে একটা হচ্ছে ইনপুট সাইড এবং আরেকটা থাকে হচ্ছে আউটপুট সাইড ইনপুট সাইডটা হচ্ছে আমরা যেদিক দিয়ে কোনো একটা সিগনালকে ইনপুট হিসেবে দিই অথবা ঢুকাই এবং আউটপুট সাইডটা হচ্ছে যেদিক দিয়ে আমরা আউটপুট পাই সো ধরা যাক আমাদের এই অ্যাম্প্লিফায়ারের বিআই হচ্ছে আমাদের ইনপুট ভোল্টেজ এবং এটার মান হচ্ছে অনেক কম যখন এই ভিআই পরিমাণ ভোল্টেজটা এই অ্যাম্প্লিফায়ারের ভেতর দিয়ে যাবে তখন সেটা একটা আউটপুট ভোল্টেজ হিসেবে বের হবে এবং এই আউটপুট ভোল্টেজের মানটা হবে ভিআই মানের চেয়েও অনেক অনেক বেশি অ্যাম্প্লিফায়ারের কাজ হচ্ছে কোনো একটা সিগনালকে বড় করা বাড়িয়ে ফেলা এটাকে যেন বাংলাতে বলা হয় বিভর্ত সো খেয়াল করো আমাদের অ্যাম্প্লিফায়ারের মধ্যে কয়েকটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে এখানে এ এ জিনিসটা হচ্ছে আমাদের গেইন এখানে এ জিনিসটা হচ্ছে আমাদের গেইন সো বেসিক্যালি গেইন জিনিসটা আসলে কি গেইন জিনিসটা হচ্ছে আউটপুট এবং ইনপুটের রেশিও গেইন হচ্ছে আমাদের আউটপুট এবং ইনপুটের রেশিও ওকে সো দেখো অ্যাম্প্লিফায়ারটা বিবর্তিত করে কোনো একটা সিগনালকে সো আমরা যদি এখানে বি আই পরিমাণ ইনপুট দেই এবং বি নট পরিমাণ আউটপুট পাই তাহলে আমাদের গেইন কি হবে আমাদের গেইন এর মান হবে ভি আউটপুট ডিভাইডেড বাই বি ইনপুট তার মানে গেইন হচ্ছে আউটপুট এবং ইনপুটের রেশিও বা অনুপাত সো এটা দেখিয়েছে আমি ভোল্টেজের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাম্প্লিফায়ার দিয়ে অ্যাম্প্লিফায়ার দিয়ে আমরা কারেন্টটাকেও পাস করতে পারি সো কারেন্টের পাস করার নিয়মের সময় ধরা যাক এখান দিয়ে এই অ্যাম্প্লিফায়ার দিয়ে আই আই ইনপুট কারেন্ট ঢুকছে এবং সেটা এখানে বের হচ্ছে আই ও অর্থাৎ আউটপুট কারেন্ট হিসেবে সো ইনপুট কারেন্ট যে পরিমাণ ঢুকে অ্যাম্প্লিফায়ারে এবং যে পরিমাণ কারেন্ট আউটপুট হিসেবে বের হয় তার মানটা হয় ইনপুটের চেয়েও অনেক বেশি অর্থাৎ অ্যাম্প্লিফায়ার করে কি যে একটা ইনপুটকে অনেক গুণে বাড়িয়ে দেয় বিবর্ধিত করে আউটপুটে পরিণত করে সো আমরা এখন যে কারেন্টের জন্য গেইনটা পাবো এ ইস ইকুয়াল টু আউটপুট কারেন্ট ডিভাইডেড বাই ইনপুট কারেন্ট তার মানে আমরা গেইন হিসেবে পাচ্ছি ইনপুট এবং আউটপুটের রেশিও তাহলে খেয়াল করো আমরা যখন ভোল্টেজের জন্য একটা রেশিও পাচ্ছি সেটাকে বলা হয় ভোল্টেজ গেইন এবং কারেন্টের জন্য যে রেশিও পাচ্ছি সেটাকে বলা হয় কারেন্ট গেইন সো আমাদের একটা অ্যাম্প্লিফায়ারের মধ্যে দু ধরনের গেইন আমরা দেখতে পাই একটা গেইন হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজ গেইন এবং আরও একটা গেইন হচ্ছে কারেন্ট গেইন সো এখন গেইন জিনিসটা আসলে কি গেইন জিনিসটা আউটপুট বাই ইনপুট এবং এই এ এই গেইন গেইনের কাজই হচ্ছে আমরা ইনপুট দিয়ে যে সিগনালে দিই না কেন সেটাকে আউটপুটের মধ্যে অনেক বড় মান করে বের করবে তাহলে গেইনের কাজ হচ্ছে কি আমরা ইনপুট দিয়ে আমরা যাকিয়ে দিই না কেন সেটাকে সে আউটপুটের মাধ্যমে অনেক বড় একটা মান করে বের করবে এই জন্য এটাকে বলা হয় অ্যাম্প্লিফায়ার অর্থাৎ যেটা বাড়িয়ে দেয় বিবর্ধিত করে অ্যাম্প্লিফায়ারের গেইনটাকে আমাদের এই গেইনটাকে সাধারণত একটা লগারিদম স্কেলে লেখা হয় আমাদের এই অ্যাম্প্লিফায়ারের গেইনটাকে একটা লগারিদম স্কেলে লেখা হয় কেউ সেটা হচ্ছে আমাদের এ ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি লক টেন আউটপুট ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই ইনপুট ভোল্টেজের মডুলাস তার মানে আমাদের এই অ্যাম্প্লিফায়ারের গেইনটাকে আউটপুট এবং ইনপুট ভোল্টেজের মডুলাসের সাথে একটা লগারিদম হিসেবে লেখা হয় মাঝে মাঝে এটা অঙ্ক করার সময় অনেক কাজে লাগে এই সূত্রটা ঠিক আছে সো এখন আমরা দেখি সার্কিট মডেলিং সার্কিট মডেলিং জিনিসটা হচ্ছে আমরা যে অ্যাম্প্লিফায়ারটা পড়তেছি এই অ্যাম্প্লিফায়ারের ভিতর কিভাবে একটা সার্কিট আর একটা সার্কিটের সাথে কানেক্টেড থাকে অর্থাৎ অ্যাম্প্লিফায়ারের মধ্যে কী এমন মেকানিজম আছে যার জন্য সে ইনপুট ভোল্টেজটাকে অনেক গুণে বাড়িয়ে দেয় সো সার্কিট মডেলিংয়ের শুরুতে দেখো আমরা আগে বলেছিলাম একটা অ্যাম্প্লিফায়ারের 
এই প্রান্তটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট এবং এই প্রান্তটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট অর্থাৎ অ্যাম্পলিফায়ারের মধ্যে একটা ইনপুট থাকে এবং একটা আউটপুট টার্মিনাল থাকে সো খেয়াল করো এখানে আমি একটা অ্যাম্পলিফায়ার রেখেছি যার গেইন হচ্ছে এ অ্যাম্পলিফায়ারের গেইন হচ্ছে এ এবং গেইন মানে হচ্ছে আউটপুট ডিভাইড বাই ইনপুট অর্থাৎ এই দুইটার রেশিও সো খেয়াল করো এখন আমাদের যদি আমরা ইনপুটে অ্যাম্পলিফায়ার ইনপুটে যদি একটা এসি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি ধরা যাক এটার মান হচ্ছে আমাদের ভি এটার মান আমরা ধরে নিলাম ভি ওয়ান ঠিক আছে এবং সেটার সাথে যদি আমরা একটা সিরিজ রেজিস্ট্যান্স আর এস সিরিজ রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ রেজিস্টার আর এস যুক্ত করি তাহলে আমাদের এখান দিয়ে একটা আউটপুট পাব সো খেয়াল করো আমাদের এই ইনপুট ভোল্টেজটা যখন আর এস রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে যাবে এই অ্যাম্পলিফায়ারের কাছে যাবে তখন সেটা আসলে একটা রেজিস্ট্যান্স তৈরি করবে কীরকম আমাদের এই যে এই জায়গাটা এই জায়গাটার মধ্যে একটা ইনপুট ভোল্টেজ দেখা যাবে সেই ইনপুট ভোল্টেজের মান হচ্ছে ভি আই অর্থাৎ ইনপুট ভোল্টেজ আমাদের এই অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজটা আর এস রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর সেটা ইনপুট ভোল্টেজ হিসেবে প্রকাশ পাবে এবং এই ইনপুট ভোল্টেজটা পরে এই অ্যাম্পলিফায়ারের ভিতর দিয়ে ঢুকবে ঢোকার পর এই ইনপুট ভোল্টেজের সাথে এই গেইনটা যুক্ত হবে এবং গেইন যুক্ত হয়ে একটা আউটপুট গেইন বানাবে অর্থাৎ তার মান হবে আমাদের এ ভি আই সো খেয়াল করো এখানে ইনপুট ভোল্টেজটা অ্যাম্পলিফায়ারের ভিতর ঢুকে ঢোকার পরে এই এ এ নামক এই গেইনের সাথে যুক্ত হয়ে এ ভি আই তৈরি করে তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের একটা গেইনের সাথে যুক্ত ইনপুট ভোল্টেজ যার মান হচ্ছে অনেক বেশি সো এর কাজই হচ্ছে আমাদের ইনপুট ভোল্টেজটাকে অনেক মানে বাড়িয়ে দেওয়া এই জন্য আমরা যখন অ্যাম্পলিফায়ারের মধ্যে কোনো ইনপুট ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি সেটা এই অ্যাম্পলিফায়ারের ভিতর ঢোকে ঢোকার পর গেইনের সাথে যুক্ত হয় হওয়ার পর সেটা আউটপুট ভোল্টেজে পরিণত হয় যার মান হয় এরকম এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাম্পলিফায়ারের আউটপুট সার্কিটের অংশ এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট সার্কিটের অংশ অর্থাৎ এখান দিয়ে আমরা যদি ইনপুট ভোল্টেজ ভি ওয়ান অ্যাপ্লাই করি যেটা হচ্ছে আমাদের সোর্স ইনপুট ভোল্টেজ না এটা হচ্ছে সোর্স সেটা আর এস পরিমাণ সিরিজ রেজিস্টারের সাথে যুক্ত এবং এই জায়গাটাতে ঠিক এই জায়গাটাতে একটা ভোল্টেজ থাকে যেটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট ভোল্টেজ তাহলে ভি ওয়ান হচ্ছে আমাদের সোর্স ভি আই হচ্ছে আমাদের ইনপুট ভোল্টেজ এবং এটা অ্যাম্পলিফায়ারের ভিতর ঢোকে ঢোকার পর এ নামক গেইনের সাথে যুক্ত হয় যুক্ত হয়ে আমাদের আউটপুট হিসেবে বের হয় এ ভি ওয়ান ভি এ ভি আই সো এটাই হচ্ছে আমাদের গেইন ভোল্টেজ অর্থাৎ ভোল্টেজ আমার অনেক বাড়িয়ে ফেলে এখন খেয়াল করো আমরা আউটপুটের দিকে ধরা যাক ইনপুট দিয়ে ধরা যাক একটা কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে আই ইনপুট এবং আউটপুট টার্মিনালে একটা কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে আই আউটপুট এবং আউটপুট টার্মিনালে কারেন্ট ফ্লো হওয়ার পর আমরা এখানে একটা লোড দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় লোড অর্থাৎ অ্যাম্পলিফায়ারের আউটপুটের সাথে একটা লোড লাগানো থাকে এবং লোড মানেই হচ্ছে যে কোনো ধরনের রেজিস্ট্যান্স অথবা ক্যাপাসিটেন্স কিংবা ইন্ডাকটেন্স অর্থাৎ লোড পড়তে এমন কিছু বোঝায় যেগুলো এই ইলেকট্রিক পাওয়ারগুলোকে অ্যাবজর্ব করে সো ধরা যায় এই লোডের রেজিস্ট্যান্সের মান হচ্ছে আর ও সো এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট রেজিস্ট্যান্স সো এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি একটা অ্যাম্পলিফায়ারের মূল গঠন এবং এই মূল ঘটনার মধ্যে আসলে দুইটা পার্ট থাকে আমাদের একটা বেসিক অ্যাম্পলিফায়ারের মূল সার্কিটের মধ্যে দুইটা পার্ট থাকে যে জন্য এটাকে বলা হয় সার্কিট মডেলিং সো প্রথম মডেলিংটা হচ্ছে ইনপুট পার্ট খেয়াল করো আমাদের এই টোটাল অ্যাম্পলিফায়ারের মধ্যে এই জিনিসটা হচ্ছে ইনপুট পার্ট অর্থাৎ আমাদের ইনপুট ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজ না এটা হচ্ছে সোর্স ভোল্টেজ ছিল হচ্ছে ভি ওয়ান সেটা আর এস পরিমাণ রেজিস্টারের সাথে যুক্ত সিরিজ আকারে এবং সেটা এখানে যাওয়ার পর এখানে একটা ইনপুট ভোল্টেজ বানায় যেটা হচ্ছে আমাদের ভি আই সো ভি আই পরিমাণ ইনপুট ভোল্টেজ বানায় এবং তোমরা খেয়াল করবা যেখানে এরকম ভোল্টেজ থাকে তার অবশ্যই দুই প্রান্তে একটা রেজিস্টার যুক্ত থাকে অর্থাৎ কোনো কিছু দু প্রান্তে যদি ভোল্টেজ থাকে তবে তার মাঝখানে একটা আমরা রেজিস্টরকে কল্পনা করতে পারি এবং এই রেজিস্টরটা হচ্ছে আমাদের থেবেনিন রেজিস্টর থেবেনিন ইকুয়ে ভ্যালেন রেজিস্টর বলা হয় যেটা নাম দিলাম হল আমরা আর আই অর্থাৎ ইনপুট রেজিস্টেন্স এখানে আর এসটা কিন্তু ইনপুট রেজিস্টেন্স না কারণ এটা কিন্তু সোর্সের সাথে যুক্ত বাট আমাদের ইনপুট ভোল্টেজটা হচ্ছে ভি আই এই ভি আইয়ের সাথে একটা আর আই পরিমাণ রেজিস্টেন্সকে আমরা কল্পনা করতে পারি এবং এই জিনিসটা থাকে হচ্ছে আমাদের ওপ অ্যাম্পের দুঃখিত অ্যাম্পলিফায়ারের ইনপুট দিকে 
ঠিক আছে অর্থাৎ এই জায়গাটা থাকবে হচ্ছে আমাদের ঠিক এই জায়গাটাতে তার মানে এটুকু জিনিস হচ্ছে আমাদের একটা অ্যাম্পলিফায়ারের ইনপুট অংশ অথবা ইনপুটের একটা পার্ট যেখানে ভি আই হচ্ছে ইনপুট ভোল্টেজ আর আই হচ্ছে তার ইকুইপেন্ট রেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে তো আমরা এতক্ষণ দেখেছিলাম যে ইনপুট অংশ একটা অ্যাম্পলিফায়ারের ইনপুট অংশকে দেখেছিলাম যার মধ্যে একটা সোর্স ভোল্টেজ থাকবে আর এস নামক একটা সিরিজ রেজিস্ট্রেশনের সাথে যুক্ত যার মধ্যে একটা ইনপুট ভোল্টেজ থাকবে এবং তার সাথে একটা রেজিস্ট্যান্সকে আমরা কল্পনা করেছি যেটা হচ্ছে ইকুইপেন্ট রেজিস্ট্যান্স এটাকে থেবিনিনের ইকুইপেন্ট রেজিস্ট্যান্স বলা হয় তো এরপর আসি আমরা আউটপুট পার্টে এই আউটপুট পার্টে কী হয় সো আউটপুট পার্টটা হচ্ছে এরকম খেয়াল করো আমাদের এখানে এই পার্টটা হচ্ছে আউটপুট অর্থাৎ আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ইনপুট পার্ট একটা রেজিস্ট্যান্সের সাথে যুক্ত ছিল এবং এখানে একটা থে আর ইকুইপেন্ট রেজিস্ট্যান্স ছিল এবং এই পাশে এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের অ্যাম্পলিফায়ারের আউটপুট পার্ট এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট পার্ট খেয়াল করো আউটপুট পার্টে কি হয় যখন আমাদের ইনপুট পার্টে যখন আমাদের ইনপুট অংশে ভি আই পরিমাণে ইনপুট ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হয় তখন সেই ভোল্টেজটা অ্যাম্পলিফায়ারের ভেতর ঢোকে ট্রুগার পর সেটা এই পরিমাণ গেনের সাথে যুক্ত হয় সো এই এই পরিমাণ গেনের সাথে যুক্ত হওয়ার পর তার মান হয়ে যায় এ ইন্টু ভি আই তাহলে ভি আই পরিমাণ ইনপুট ভোল্টেজ যখন অ্যাম্পলিফায়ারের ভেতর ঢোকে তখন সেটা এ পরিমাণ গেনের সাথে যুক্ত হয়ে এ ভি আই পরিমাণ বিশাল বড় একটা মানের আউট ভোল্টেজ হিসেবে প্রকাশ পায় এবং সেই ভোল্টেজটাই হচ্ছে আমাদের এটা অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের এ ভি আই খেয়াল করো এ চিহ্নটা কি এই যে এ চিহ্নটা কি এই চিহ্নটা হচ্ছে আসলে একটা ভোল্টেজ কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্সের চিহ্ন অর্থাৎ যেটাকে বলা হয় ভি সি ভি এস খেয়াল করো এটা হচ্ছে একটা সোর্স অর্থাৎ এখানে এ ভি আই এ ভি আই হচ্ছে একটা সোর্স হিসেবে কাজ করছে সো এ ভি আই সোর্সটা হচ্ছে ভোল্টেজ কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্স কেন এটাকে বলা হয় এটা এটা হচ্ছে আমাদের এক ধরনের ডিপেন্ডেন্ট সোর্স এই ভোল্টেজ কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্স হচ্ছে একটা ডিপেন্ডেন্ট সোর্স কারণ এই জিনিসটা আসলে নিজে নিজে ভোল্টেজকে সাপ্লাই করতে পারে না এই জিনিসটার ভোল্টেজ সাপ্লাই করার অংশই হচ্ছে এ ভি আই অর্থাৎ এই ভোল্টেজ কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্সটা ডিপেন্ড করছে নির্ভর করছে ভি আইয়ের উপর অর্থাৎ আমাদের এই ইনপুট ভোল্টেজের উপর আমরা যদি ইনপুট ভোল্টেজটা কমাই তাহলে এ ভি আই এই জিনিসটার মানও কমবে এবং যদি ইনপুট ভোল্টেজটা বাড়ায় ভি আই তাহলে এ ভি আইয়ের মানটাও বাড়বে এই জন্য আমাদের এখানে এ ভি আই পরিমাণ গেইনটা ভোল্টেজ কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্স হিসেবে কাজ করছে এবং এটার সাথে আমরা একটা রেজিস্ট্যান্স যুক্ত করেছি যেটা আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যেটা হচ্ছে আমাদের আর ধরা যাক এটা হচ্ছে আমাদের আর টু অর্থাৎ এটা আর এক ধরনের রেজিস্ট্যান্স এখন এই রেজিস্ট্যান্সের পর দেখো এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের লোড রেজিস্ট্যান্স আর এল অর্থাৎ আউটপুট টার্মিনাল যার দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ছিল হচ্ছে ভি নট তার মানে আমাদের গেইন যেটা আমাদের ভি এ ভি আই এটা সাধারণত এখানে একটা ডিফেন্ডেন্স সোর্স হিসেবে কাজ করে যার সাথেও একটা রেজিস্টর যুক্ত যেটাকে বলা হয় আর টু এবং এর সাথে সবার নিচে এই প্রান্তটাতে যুক্ত আছে হচ্ছে আউটপুট রেজিস্ট্যান্স এটা হচ্ছে লোড রেজিস্ট্যান্স এবং হচ্ছে এটা আউটপুট ভোল্টেজ সো এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম আমরা বুঝলাম যে একটা অ্যাম্পলিফায়ারের মধ্যে ইনপুট থাকবে ইনপুট ভোল্টেজ থাকবে সে ভোল্টেজটা গেনের সাথে যুক্ত হবে সেই গেনের সাথে যুক্ত হয় সেটা ভোল্টেজ কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্স হিসেবে কাজ করবে এবং ভোল্টেজ কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্সটা পরে কি করবে এখান দিয়ে একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করবে এবং সেই ভোল্টেজটা হবে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ এবং এই আউটপুট ভোল্টেজের মান অনেক বেশি হবে ইনপুট ভোল্টেজের চেয়ে অর্থাৎ ভি আই এর মান অনেক কম হবে ভি নটের চেয়ে আমাদের ভি নটের মান অনেক বেশি হবে এবং ভি ইনপুটের মান অনেক কম হবে সো এখন আমরা এতক্ষণ যে দুইটা জিনিস দেখলাম অর্থাৎ ইনপুট সাইড এবং আউটপুট সাইড একটা অ্যাম্পলিফায়ারের ইনপুট অংশ এবং আউটপুট অংশ দেখলাম যদি এই দুইটাকে একত্রে জোড়া লাগাই তাহলে আমাদের একটা টোটাল অ্যাম্পলিফায়ার হয়ে যাবে সো আমরা যদি এখন জোড়া লাগে দুইটা জিনিসটা এরকম দেখাবে খেয়াল করো প্রথমে আমাদের এটা ছিল একটা সোর্স ভোল্টেজ যার মান দিয়েছিলাম আমি ভি আই ভি ওয়ান এবং সোর্স ভোল্টেজের সাথে একটা রেজিস্টার যুক্ত যেটা সিরিজে যুক্ত ছিল 
এবং এর সাথে একটা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সও ছিল এটা হচ্ছে আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স যার নাম হচ্ছে আর আই অর্থাৎ ইনপুট রেজিস্ট্যান্স এই আর আই এর দুই প্রান্তে আমাদের ছিল ইনপুট ভোল্টেজ ভি আই আর আই এর দুই প্রান্তে ছিল আমাদের ইনপুট ভোল্টেজ ভি আই এটুকু অংশ হচ্ছে আমাদের একটা অ্যাম্পলিফায়ারের ইনপুট পার্ট অথবা ইনপুটের অংশ এখন আউটপুটে কি ছিল আউটপুটে এই ভি আই পরিমাণ ভোল্টেজটা গেনের সাথে যুক্ত হয়ে এ ভি আই তৈরি করেছে এবং যেটা ছিল একটা ভোল্টেজ কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্স কেননা এই জিনিসটা ডিপেন্ড করছে ভি আই এর মানের উপর অর্থাৎ সে ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট না স্বাধীন না এই জন্য এটাকে ভোল্টেজ কন্ট্রোল ভোল্টেজ কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্স বলা হয় তো ভোল্টেজ কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্সের চিহ্নটা হচ্ছে এরকম এরকম হিরোকের মতো অর্থাৎ চার কোনা এবং যার এটা হচ্ছে পজিটিভ নেগেটিভ টার্মিনাল এবং এই ভোল্টেজ কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্স অথবা এ ভি আই এটা যুক্ত আছে হচ্ছে একটা রেজিস্টরের সাথে নাম দিলাম হচ্ছে আর টু এবং এর লাস্ট প্রান্তে থাকবে হচ্ছে লোড রেজিস্টেন্স অর্থাৎ যেখান দিয়ে আমরা আউটপুট ভোল্টেজ পাব অর্থাৎ এই লোড রেজিস্টেন্সের দুই প্রান্তে আমরা একটা আউটপুট ভোল্টেজ পাব তাহলে এই পার্টটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট অংশ একটা অ্যাম্পলিফায়ারের আউটপুট অংশ এবং অ্যাম্পলিফায়ারটা কিভাবে থাকে অ্যাম্পলিফায়ারটা ঠিক এই মাঝখানের এই জায়গাটা জুড়ে থাকে অর্থাৎ আমি যদি এটাকে একটু ঘন বক্স এঁকে দিই তাহলে সেটা হবে আমাদের অ্যাম্পলিফায়ারের অংশ অর্থাৎ এই জায়গাটুকুর মধ্যে হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজটা অ্যাম্পলিফায়েড হয় গেনের সাথে যুক্ত হয় ঠিক আছে তো এটাকে যদি একটু সহজভাবে আঁকি তাহলে জিনিসটা তারা এরকম দুইটা ইনপুট এরকম একটা অ্যাম্পলিফায়ার এবং লাস্টে হচ্ছে এরকম দুইটা আউটপুট এখান দিয়ে থাকবে হচ্ছে সোর্স আর এখান দিয়ে থাকবে হচ্ছে একটা লোড রেজিস্ট্যান্স